हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग आज की क्लास में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं मैं हूं मनोज सर आपका ट्यूटर और हम सीखने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास एट्थ चैप्टर वन दिस इज सेकंड लेक्चर ओके वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टुडेज टॉपिक इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आज की क्लास में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में हम सीखने जा रहे हैं और मैं आ, इस क्लास को हम इंजॉय करने वाले हैं मिलकर हम इंजॉय करने वाले हैं ओके okay. हमने पिछले क्लास में सीखा था कि क्रॉप्स क्या होता है और मेजर उसके कैटेगरीज क्या क्या हैं इसको भी हमने सीखा था तो हमने देखा था कि क्रॉप्स क्या होते हैं कि जब हम एक ही जगह पे जब हम फसल को लगाते हैं फील्ड में एक लार्ज स्केल में जब हम खेती करते हैं तो उसको हम क्रॉप्स uh, हम कहते हैं और इसको मेजर कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे तो दो मेजर कैटेगरी होता है पहला जो है खरीफ क्रॉप और सेकंड क्या है आपका रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप में हमने देखा था कि द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स और समर क्रॉप्स इसके एग्जांपल्स हमने देखा था क्या थे आपके खरीफ uh, क्रॉप्स के पैडी मेज सोयाबीन कॉटन या ग्राउंड नट्स ये सब एग्जाम्पल्स हमने खरीफ क्रॉप्स के देखे थे रबी क्रॉप्स में हमने देखा था कि द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स भी इसको हम कह सकते थे सो दीज आर शोन दीज आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च है ना तो आज की क्लास में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम देखने जा रहे हैं सो हियर वी स्टार्ट सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दिस इज व्हाट योर टॉपिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी हम फसल लगाते हैं तो फसल लगाने के लिए बहुत से अलग अलग प्रकार के जो कार्य जो है उसको करते हैं और ये कार्य जो है अलग अलग समय में होता है दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अब ये जो कार्य जो एक किसान जो है एक फार्मर जो है करता है अलग अलग समय पे और अलग अलग कार्य को इसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम कहते हैं तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो मुख्य रूप से जो क्रॉप प्रोडक्शन के जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं आ, पहला जो प्रैक्टिस होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसके बाद है आपका सोविंग फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एरीगेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेवन जो प्रोसेस है जिसको एक फार्मर जो है अलग अलग समय पे उस फील्ड में करता है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए उसको हम क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हम कहते हैं अगर आपके एग्जाम्स में आया व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन तो आपको ये सारा सातों जो पॉइंट्स जो हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला हम जमीन को तैयार करेंगे उसके बाद फिर सोइंग सीड है सोइंग सीड मतलब बीज को बोना उसके बाद फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स उसके बाद फिर हम पोषक जो और जो खाद जो उसमें हम जो ऐड करते हैं उसके बाद फिर आता है आपका एरिगेशन एरिगेशन मतलब सिंचाई और उसके बाद फिर है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जो खरपतवार हैं उसकी उससे बचाव और उसके बाद है आपका हार्वेस्टिंग उसकी कटाई और उसके बाद फिर कटाई करने के बाद लास्ट में स्टोरेज उस जो कटाई किया हुआ फसल है उसको हम एक जगह पे स्टोर करते हैं तो ये सारी जो सेवन जो प्रोसेस हैं जिस इसको हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हम कहते हैं आ, सबसे पहला हम आज देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम मिट्टी जो है आ, बीज बोने से पहले मिट्टी को हम कैसे हम तैयार करें इसको बोलेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द फर्स्ट स्टेप फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज सॉइल प्रिपरेशन जो पहला जो स्टेप जो है जिसको कल्टिवेशन के समय एग्रीकल्चर में करते हैं उसे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भूमि को तैयार करना हम कहते हैं सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स आर ग्रोन 
जो सॉइल जो होता है वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है जहाँ पर हम बीज को या जहाँ पे हम पौधों को हम उगाते हैं इट प्रोवाइड्स वाटर एयर मिनरल ह्यूमस एक्सेट्रा टू द प्लांट और ये जो सॉइल जो होता है जो मिट्टी जो होता है वो किसी भी पौधे को पानी वाटर एयर हवा मिनरल्स पोषक तत्व और ह्यूमस उसको प्रोवाइड करते हैं पौधों को प्रोवाइड करते हैं सॉइल इज़ प्रिपेयर फॉर सोइंग सीड्स बाय थ्री मेजर मेथड अब ये सॉइल जो है हम तैयार करते हैं तो मुख्य रूप से उसको तैयार करने के तीन जो हैं वो मेथड हैं जिसको हम देखेंगे पहला जो है आपका प्लोइंग और दूसरा जो है लेवलिंग और तीसरा जो मेथड है वो उसको हम कहते हैं मैन्यूरिंग तो पहला जो प्रोसेस है प्लोइंग इसको हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टाइलिंग जो मिट्टी जो कड़ी जो हो गई है उसको ढीला करना या उसको पलट देना का जो प्रोसेस जो है उस, उसको हम प्लोइंग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टाइलिंग इट इज डन बाई यूजिंग प्लो अब ये जो प्लोइंग का जो वर्क है उसको करने के लिए आपको एक औजार इट इज़ डन बाई यूजिंग अ प्लो एक हल जो है जो हथियार जो होता है औजार जो है उसकी तरह उसकी सहायता से किसान जो है फार्मर जो है प्लोइंग का काम करता है जुताई का काम करता है द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल बाई प्लोइंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन अब जो उस हल की सहायता से किसान जो है मिट्टी को ऊपर नीचे करता है जुताई करता है तो उसके मुख्य रूप से निम्नलिखित जो लाभ हैं वो हैं तो हम इसमें देखेंगे पहला जो बेनिफिट लाभ है प्लांट रूट्स कैन पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इन टू द सॉइल एंड प्लांट्स आर हेल्ड फॉर्मली टू द ग्राउंड अब जो जब आप प्लोइंग करते हैं तो उसका पहला जो फ़ायदा है कि मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है और उसके कारण जब हम उसमें पौधे उगाते हैं तो पौधे जब जड़ पकड़ते हैं तो जड़ जो है आसानी से पृथ्वी के नीचे जो है वो जा सकता है और प्लांट्स जो है जब जड़ नीचे जाता है तो मिट्टी में अच्छे से वो जड़ पकड़ सकता है कठोर हो सकता है वहाँ पे सेकंड uh, जो फ़ायदा है बेनिफिट है वो है लूज सॉइल हेल्प्स द प्लांट्स रूट टू ब्रेथ इजली अब मिट्टी जब ढीली जो हो जाती है हल की सहायता से जब हम उसको ढीला करते हैं प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी जो है ढीली हो जाती है तो ढीला होने के कारण क्या होता है जो प्लांट्स हैं उसके जो रूट्स हैं वो ईजली ब्रथ कर सकते हैं उसको ऑक्सीजन जो है ईजली वो मिल मिल जाता है और वो भी बेनिफिशियल होता है प्लोइंग टर्न्स द सॉइल टू इनरिच इट विथ न्यूट्रिशंस सो दैट द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिशंस जब हम सॉइल को प्लो करते हैं जब जुताई करते हैं तो मिट्टी जो है ढीली हो जाती है और हमको मालूम है कि मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्व को उस मिनरल्स को जड़ों जड़ जो हैं अपने में एब्जॉर्व कर लेते हैं उन न्यूट्रिशंस को जड़ जो है अपने में एब्जॉर्व कर लेते हैं और पेड़ जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स जब हम जुताई करते हैं तो जो खरपतवार जो होते हैं उसको भी हटाने के लिए भी प्लोइंग जो है एक मददगार हो सकता है क्योंकि पहले जो खरपतवार ज़मीन में जो लगे हुए हैं उसको उखाड़ना उसको हटाना जो है उसके लिए भी प्लो किया जाता है क्योंकि जब प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी जो है लूज हो जाती है और वहाँ पर आपके जो घास हैं या आपके जो खरपतवार हैं उसको हम आसानी से हम उसको अलग कर सकते हैं तो इस प्रोसेस में प्लोइंग जो है वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसमें हमने अभी देखा कि प्लो के द्वारा जो है एक हल जो औजार है उसके द्वारा ज़मीन में हम क्या करते हैं उसको जुताई करते हैं और उसके जो बेनिफिट्स अभी हमने देखा फोर बेनिफिट्स हमने देखा और इसको हमने अभी सीखा सेकंड जो प्रोसेस है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का सेकेंड जो मैथड है वो है लेवलिंग इसको हम बोलेंगे लेवलिंग द प्लोड सॉइल बिकम्स लूज अब जो जुताई हो गई है जो जमीन जो मिट्टी जो है ढीली हो गई है उसके बाद देर फॉर देर आर चांस दैट इट कैन बी ब्लोन अवे बाय विंड एंड वॉस्ड अवे बाय वाटर कॉजिंग सॉइल इरोजन अब जब जुताई होती है तो वहाँ पे जो भूमि जो है वो ज़मीन जो है खेत जो है वो एक समान नहीं रहता है समतल नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी पानी हो जब गिरेगा तो सॉइल इरोजन होने का खतरा है या हवा जब चलेगा तो मिट्टी जो है कई बार आप देखे होंगे कि उड़ धीरे धीरे उड़ उड़ कर क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होने लगता है तो अब इस कटाव को या 
रोकने के लिए टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन द प्लोड सॉइल इज लेवल्ड बाई प्रेसिंग इट विथ वुडन और आयरन लेवलर अब जो प्लो करने के बाद जुताई करने के बाद मिट्टी को सॉइल इरोजन जो कटाव जो होता है उससे बचाने के लिए जो समतल जहाँ पे नहीं है उसको हम क्या करते हैं एक वुडन आयरन लेवलर के द्वारा एक लकड़ी का आप देखे होंगे खेतों में बड़ा सा एक लकड़ी रहता है और उसमें बीच में कुछ ऐसा व्हील नुमा रहता है और उसको खेत में जनरली क्या आ, जो किसान जो है उसको वो लेके जाता है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है जो जुताई हुई है वो एक लेवल में आ जाता है एक समतल हो जाता है और वहाँ पे सॉइल इरोजन जो है वहाँ पे नहीं हो पाता है सो लेवलिंग आल्सो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग एरीगेशन लेवलिंग जब करते हैं तो उसका एक और एडवांटेज है कि जब हम सिंचाई करते हैं पानी जब हम डालते हैं खेत में तो पूरा खेत जब लेवल रहेगा तो आ, हर जगह जो है समान रूप से पानी जो है वहाँ पे खेत में पहुँचता है अगर अप एंड डाउन रहा कहीं भी गड्ढा रहा कहीं भी ऊंचा रहा तो उस केस में सिंचाई करना जो है हमको डिफिकल्टीज जाती है तो इसलिए लेवलिंग करना भी महत्वपूर्ण है द प्लोड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स अब क्या होता है कि जब भी किसान जुताई करता है तो कई बार आ, मिट्टी के जो बड़े बड़े जो ढेले जिसको हम बोलते हैं आ, वो फॉर्म हो जाता है इसको हम इंग्लिश में क्रम्स भी बोलते हैं तो उन क्रम्स को रिमूव करने के लिए भी आ, हम लेवलिंग प्रोसेस को हम अपनाते हैं तो लेवलिंग हेल्प्स टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ प्लैंक एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लूज सॉइल तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक लेवलिंग के द्वारा उस क्रम्स को हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उस लैंड को हम क्या करते हैं एक लेवल में लाते हैं एक समतल में लाते हैं और उसके बाद फिर उसमें आगे का प्रोसेस जो है वो किया जाता है अब लेवलिंग करने के बाद जो तीसरा जो मेथड आता है वो है आपका मैन्यूरिंग कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पोअर इन सर्टन न्यूट्रिशंस अब क्या होता है कि किसान जो है आ, किसान जो है कई बार खेत बीज जो है खेत में बोते रहता है कोई फसल उगाते रहता है तो लगातार फसल उगाने से जो मिट्टी की जो उर्वरकता है आ, उसकी जो मिनरल्स हैं वो क्या होता है कम हो जाता है हम बार बार एक ही फसल को हम लगा रहे हैं तो उसके पोषक तत्व तो मिट्टी के आ, क्या हो जाता है धीरे धीरे वो कमी आने लगती है इसलिए देर फॉर फार्मर्स हैव टू एड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लानिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशंस इसलिए किसान जो है उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें वो खाद डालता है मैन्यूरिंग करता है उसमें उस फील्ड में आ, ताकि उसके जो उर्वरकता है उसकी जो आ, मिट्टी की जो न्यूट्रिशंस हैं वो कमी ना हो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग और हम उसमें जब उस फील्ड में मैन्यूर को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को जिसमें हम उसमें ऐड कर रहे हैं सॉइल में उस प्रोसेस को हम मैन्यूरिंग कहते हैं समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग कई बार उस क्या होता है कि जो ये मैन्यूरिंग जो प्रोसेस है आ, किसान जो है जुताई करने के बाद कर लेता है लेवलिंग करने से पहले आ, क्यों ऐसा होता है क्योंकि जब लेवलिंग की, किया जाता है उस समय वो जो न्यूट्रिशन जो फार्मर ने जो ऐड किया है वो एक समान रूप से ढीली मिट्टी पे वो फैलता है तो हम इस बात को भी हम ध्यान रख सकते हैं दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल और जब हम उसको प्लोइंग करने के बाद जब हम मिलाते हैं मैन्योर को जैसे आप देखे होंगे कि खाद जो है वहाँ पे डाल दिया जाता है जनरली खेतों में जो गाय के जो हैं गोबर से उसको हम खाद के रूप में यूज़ करते हैं आजकल तो रासायनिक खाद भी आ गया है है ना तो वहाँ पे लेवलिंग करने से पहले उसको डाला जाता है ताकि जो मैन्योरिंग है वो पूरे लैंड पे एक समान हो सके तो ये अभी हमने सीखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है उसमें तीन मैथड हैं जिसको हमको करना होता है पहला है प्लोइंग दूसरा है आपका लेवलिंग और तीसरा आपका प्रोसेस है वो है मैन्योरिंग आई होप आपको समझ में आया